。每逢佳节胖三斤，年终压力大应酬多。一到过年，很多小伙伴们裤腰上的游泳圈，小肚子就又会增加一圈。在身体多余的脂肪中，腹部脂肪一直是比较难减的一部分。其实，在腹部堆积的顽固脂肪。与普通的皮下脂肪有很大不同。大家好，我是老张。这期视频我们就来搞清楚身体对腹部脂肪的分解机制，以及减腰减腹的正确方式。接下来的视频会告诉你，什么是腹部脂肪，为什么脂肪容易在腹部堆积，身体激素与腹部脂肪的关系，降低腹部脂肪的有效方法。腹部脂肪是人体脂肪的一种，它与皮下脂肪不同，主要是围绕人的脏器，存在于人体的腹腔之内。通俗的说，就是这些脂肪包裹着我们腹部的内脏器官，仿佛给内脏脏器穿上一层厚厚的保护衣。应该说，适当的腹部脂肪对我们的身体是有益的，除了可以供应能量之外，也起到缓冲隔离的作用。但过多的腹部脂肪会对健康产生不利影响。简单判断腹部脂肪是否超标，就是看腰臀比。一般来说，男性大于 0.9， 女性大于 0.8， 就应该认为腹部脂肪超标。为什么肚子容易长肉？脂肪喜爱在腹部堆积，其实是自然选择的结果。我们人类是恒温动物，需要保持体温在37摄氏度左右。无论外部环境怎样变化，我们都需要这样的体温。只有这样，我们的内脏才能正常运转。然而，在远古时代，人类还不知道如何制作衣服，也没有保暖的外在方法。脂肪就是解决自身保暖的主要组织。通过脂肪的包裹。可以保证我们的体温。那些不能产生足够腹部脂肪的人，可能就会在自然选择中被淘汰。一句话，脂肪被内脏的嗜好，保证了人类种族的繁衍。但是，在食物日益丰富的今天，脂肪对内脏的这种保护本能，已经可能会损害人类健康了。研究表明，过多的腹部脂肪会增加脂肪肝、糖尿病、高血压。冠心病、动脉硬化及癌症的风险，因此，取出过多的腹部脂肪不仅对于容貌，而且对于健康都非常有益。然而，我们身体的 DNA 决定了腹部脂肪是最难减的顽固脂肪。之所以难减，就是因为腹部脂肪细胞的受体对于外界反应往往是尽量减少脂肪的分解，尽量增加腹部脂肪的储存。怎样才能快速有效地降低腹部脂肪？赶走游泳圈。首先，我们需要知道一些关于脂肪细胞的医学小知识。脂肪细胞存在两种受体：阿尔法受体和贝塔受体。前者抑制脂肪燃烧，后者促进脂肪燃烧。也就是说，阿尔法受体活性增强时，不利于脂肪的分解；反之，当贝塔受体活性增强时，则不利于脂肪储存。顽固脂肪不是不分解，而是当其他脂肪细胞满足功能时，顽固细胞就可以不释放能量了。另一方面，顽固脂肪阿尔法受体活性远远大于贝塔受体，这也是腹部脂肪难减的重要原因。因此，找到影响这两种脂肪受体的关键激素。有针对性的采取方法进行调整，才能快速有效地降低腹部脂肪。一、胰岛素，胰岛素是形成腹部顽固性脂肪的关键因素。当胰岛素水平比较高的时候，会增加阿尔法受体活性，此时贝塔受体活性下降，从而导致腹部脂肪储存。雌激素，雌激素会提高阿尔法受体的敏感性和数量，这也是女性较男性更难减肥的原因
。不过好在女性阿尔法受体大多分布于下半身，因此腹部还好。三、甲状腺素，甲状腺素会提高贝塔受体活性，阻断阿尔法受体反应。因此，甲状腺疾病患者往往会步入两个极端：肥胖及瘦。四、皮质醇，皮质醇会提高阿尔法受体的活性，促进腹部脂肪的堆积。过多的压力、睡眠不足、运动过度等都会造成皮质醇分泌过多。五、肾上腺素，肾上腺素水平升高会提高贝塔受体活性，增加脂肪分解。了解了上述情况，对于在腹部堆积的顽固腹部脂肪，就不难找到解决办法。一、极低的碳水化合物摄入，碳水化合物会增加胰岛素的分泌，增加阿尔法受体活性，这对腹部脂肪的影响尤其大。所以说，低碳水对于减少腹部脂肪至关重要。在这里需要强调，在低碳水摄入的情况下。为了保证身体能量充足，应该增加优质脂肪的摄入，包括椰子油、橄榄油及猪油等。二、进行甲状腺的检查。一般来说，甲状腺激素不足者，贝塔受体往往活性不足，脂肪不易分解，因此排查甲状腺疾病并进行积极的治疗，对改善腹部脂肪情况有很大的帮助。三。运动，合适的运动量可以达到最佳的肾上腺素水平，同时又不增加皮质醇的分泌。四、改善睡眠和情绪，充足的睡眠和放松的心情有助于减少皮质醇的分泌，这对减肥也是非常有益的。感谢您收看我的视频，智慧养生，我是老张，祝大家都健健康康，平平安安。快乐常伴，下期我们不见不散。